Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer questions. Marami ito. Galing ito sa isa sa ating mga followers na sinisend niya dito sa ating FB page at medyo matagal na ito na sinisend. Hindi ko alam kung kailan pa ito niya sinisend pero nilaline up lang natin. So ngayon, since marami siya at hindi lahat ito din, hindi ito klaro. Hindi lahat dito ay klaro. So doon lang tayo sa klaro tapos i-random lang natin kung alin dyan yung sasagutan natin. Pero sa video ito dito tayo sa average. Ito yung sagutan natin itong average. Let's read the problem. Jerome's average in the 10 math quizzes for the quarter is 91. If the highest and the lowest scores were dropped, the resulting average is 93. What is the average of the highest and lowest scores? Average daw dyan sa dalawa. Unang-una, anong ibig sabihin ng average? Bali, mag-add tayo sa lahat ng given. I-add natin. Pagkatapos natin i-add, i-divide din natin kung ilan yung mismong mga example. Itong A, B plus C. I-add natin yan, tapos i-divide natin kung ilan ba yan. 1, 2, 3, i-divide natin ng 3. Tapos yung sagot, yan na yung average. So ngayon, dito sa problem na ito, Sa given, meron yang 10 na math quizzes. Sa 10 math quizzes daw, yung average ng lahat ng yan ay 91. So, anong ibig sabihin nito? Yung 91, since average na yan siya, meron yang 10 91. Ina-average na yan ba? So, yung total nito, bali i-multiply natin yan. 91 times 10, this is 910. So, bali, kahit ano man yung 10 math quizzes na score, ina-add yun lahat, tapos dinivide ng 10, ang total doon ay 910. Next, if the highest and lowest scores were dropped, ibig sabihin, isang highest, isang lowest na score, Dinadrop. The resulting average is 93. Bali, ilan na lang na math quizzes o yung mga scores? 8 na lang. 8 na lang. Kasi nga, dinadrop yung highest at lowest. Dalawang scores yan siya. So, 10 minus 2, and that is 8. So, itong mga 8 na scores na to, 8 math quiz scores, ang average daw dito according sa given ay... 93. Now, kung kukunin natin yung total, yung 93 na yan, bali 93, 8 ka 93. Kung kukunin natin yung total, i-multiply na lang natin yan. 93 times 8, and this is 744. Ulitin natin. Itong 910, ito yung total sa 10 na math scores or math quizzes, yung score sa sampung math quizzes. Ito namang 744, ito naman yung total sa 8 lang na scores dito sa math quizzes na to. Bakit 8? Kasi dinadrop natin yung highest at lowest na scores. Kunin natin yung difference dito. So this is 6, 166. Yung 166, ito naman Yung mismong total sa dalawang scores. Yan yung total sa dalawang highest plus yung lowest na score. Yan yung total. Now, yung tanong, what is the average of the highest and lowest scores? ba paano nga ba kukunin yung, yung average? Highest at lowest scores daw... Yan lang din naman ang tanong. So, kaan, paano kukunin yung average dito? I-add lang natin yan. Tapos, since dalawa yan, i-divide ng 2. 
Now, yung total ay nandito na. 166. So, yan ay i-divide natin ng 2. Ang sagot dito ay 83. Kaya, it is letter A. 83. Napapansin nyo ba na badali lang siya? Yung 91, i-multiply lang ng 10. 910. Tapos, si 93, multiply lang ng 8. 744. Kunin yung difference, which is itong 166. At i-divide lang ng 2 makukuha na natin yung sagot na 83. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.